بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفينا كالمستهزين جڑے رستے تو سنت دی مہکیں آوے اسے رستے تو لنگنا چاہی دائے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انو سولی تے ٹنگنا چاہی دائے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہی دائے او جگ رس دیا بید رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہی دائے ہر قسم دی حمد و سنا تعریفات کے بریائی بڑائی شان و عظمت دلائک اللہ وحده لا شریک دی ذات اقدس ہے درود و سلام آقائے کائنات سورے کائنات امام کائنات امام الہدا والی بطحا شمس الزہا بدر الدجا آمین دلال پیکر حسن و جمال ساقیب شرف و کمال امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسد دوستو بزرگو انتہائی قابل قدر نوجوان ساتھیو عزت دلائک معززات مکرمات اسلامی اور روحانی ماں اور بہنو اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ مالک دی توفیق و رحمت دن الاسیسار اس مقام دے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ سبدہ آنا قبول و منظور فرما کر کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات محترم رسول پاک علیہ السلام نے جس دن اپنی دعوت دا آغاز فرمایا اس سے دن تو ہی میرے نبی علیہ السلام دی مخالفت دے اندر لوگ کھڑے ہوئے اور کفار مکہ نے میرے محبوب علیہ السلام دی مخالفت دا عالم اٹھایا اور پھر جمع جمع اسلام بڑھتا گیا مسلمان زیادہ ہندے گئے ایمی ایمی نبی علیہ السلام دے مخالفین دی تعداد بھی بڑھ دی چلی گئی حتیٰ کہ رسول پاک علیہ السلام مدینہ تقیبہ اندر تشریف لے کر کے آئے محبوب علیہ السلام دی مخالفت دے اندر یہودی سب تو ہوگے جڑے میرے نبی علیہ السلام دی آئے دن تو ہین کر دے میرے محبوب علیہ السلام دے متعلق ترہ ترہ دیا باتاں کر دے آپ دی تقزیب کر دے اور پھر جویں جویں وقت گزردہ گیا اوویں اوویں اے بدبخت اے گستاخان پیغمبر سر اٹھان دے چلے گئے لیکن دوسری جانب نبی علیہ السلام نو حوصلہ دین دیا ہویا تسلی دین دیا ہویا رب زلجلال والاکرام نے آسمان نہ تو قرآن پاک دا نزول فرمایا اور فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اے میرے محبوب تُسی پریشان نہ ہونا غم نہیں کرنا میں اللہ اینا کلو بدلہ لینڈ واسطے کافی ہاں 
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਇਰਤਕਾਬ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਰਮਤ ਦਾ ਦਿਫਾ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਹਰਮਤ ਦਾ ਦਿਫਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਇਆ ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜੇ ਆ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ حضرات محترم تاریخ بھری پڑی ہے ان گستاخانے پیغمبر دے نل جو آئے دن میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی گستاخی دا ارتکاب کردے نے اور دوسری جانب انہاں دے عبرت والے واقعات نل بھی تاریخ بھری ہے سیرت دی کتاب اندر واقعات موجود نے کہ جنہاں دے اندر گستاخانے پیغمبر دی عبرت بیان کیتی گئی ہے انہاں دی سزا بیان کیتی گئی ہے انہاں دا انجام بیان کیتا گیا ہے آئیے حضرات محترم موجودہ حالات دے پیش نظر جیسا کہ پچھلے دنوں فرانسیسیاں لعیناں نے بے ایمانا نے ساڈے نبی دی توہین کرن دی کوشش کیتی گستاخانہ خاک شایا کیتے حضرات محترم کسی مسلمان دا ایمان اس بات نو گوارا نہیں کردا کوئی مسلمان بھی اس چیز نو برداشت نہیں کردا کہ ساڈے نبی دی توہین کیتی جائے کیونکہ اسی اسلام دے پیروکار ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ماننے والے ہاں جنہ نے اس پوری کائنات دے اندر امن قائم کیتا ہے امن دا سبق دیتا ہے اور میں نا تفاسیر دا مطالعہ کیتا ہے اور حدیث دیاں کتاباں پڑھیاں نے مینو دو وجوہات ایسیاں نظر آئیاں نے جنہ دی وجہ تو اس امت تے عذاب نہیں آندا پہلی وجہ کہ اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہاں اور دوسری بڑی وجہ اے ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی نبی دی توہین دا ارتکاب نہیں کردا یہودی عیسائی غیر مسلم اپنے نبیوں دی توہین تو باز نہیں آندے انہاں نے اپنے نبیوں دی توہین تو اے باز نہیں آئے اور انہاں دی کتاباں انبیاء کرام دی توہین نال بھریاں نے اے اللہ دا فضل و کرم صرف امت محمدیہ تے ہے اور پھر میں بات کہنا چاہنا اگر اسی کسی نبی دی توہین نہیں کر دے تے اسی اپنے نبی دی توہین برداشت بھی نہیں کراں گے اللہ اکبر اللہ آئیے حضرات محترم میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی حرمت دے دفاع دے حوالے نل چند ایک باتاں عرض کرنا چاہنا تاکہ ایمان تازہ ہو جان حرمت رسول دا جذبہ بلند ہو جائے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے مخالفین تک ساڈی آواز پہنچے کہ مسلمان آج بھی زندہ نے اللہ دے فضل و کرم نال اسی اپنے نبی دا دفاع کرنے واسطے ہر لمحہ ہر وقت تیار ہے توجہ کرنا غور کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قران بیان کردا اے مولا کریم نے فرمایا فرمایا انا کفینا کل مستخزی اللہ ہو اکبر اللہ فرمایا اے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام میں اللہ رب العزت تو ہاڈا دفاع کرنے واسطے خود ہی کافیاں تو ہاڈے گستاخاں دے کولو میں رب کائنات خود ہی انتقام لے لواں گا خود ہی بدلہ لے لواں گا تو ہاڈے گستاخاں نو میں رب کائنات نشان عبرت بنا دیاں گا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ تعالی نے اپنے نبی دا دفاع کے سنداز اندر فرمایا ہے گستاخ خان نے پیغمبر نو نشان عبرت کے سنداز اندر بنایا توجہ کرنا غور کرتے چلے جانا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਗਾ ਸੱਚਾ ਅਬੂ ਲਹਬ ਅਬਦੁਲ ਉਜ਼ਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਦੁਆਇਆ ਕਲਿਮਾਤ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬੱਲਾ ਕਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਸਗਾ ਚੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਬੇਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਕੋ ਚੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਏ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਮ ਬੜਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਔਰ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੱਬ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜ਼ੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤਬਤ ਯਦਾ ਅਬੀ ਲਗਬਿਮ ਵਤਬ ਮਾ ਅਗਨਾ ਅਨਹੁ ਮਾਲੂ ਵ ਮਾ ਕਸਬ ਸਯਸਲਾ ਨਾਰਨ ਜ਼ਾਤ ਲਗਬ ਵ ਮਰਅਤੁਹੁ ਹਮਾਲਤ ਅਲ ਹਤਬ ਫੀ ਜੀਦਿਹਾ ਹਬਲ ਮਿਮ ਮਸਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅਬੂ ਲਗਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਤੇ ਦਾ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਲਹਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਟੇ ਵਿਛਾਇਆ ਕਰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਏ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਬੂ ਲਹਬ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਅਬੂ ਲਹਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਬਰਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਖੋ ਅਕਬਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਬਰਤ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਗਜ਼ਵਾਏ ਬਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਤਾ ਤਾ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਫਤਾ ਦਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਬੂ ਲਾਕਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਬੜਾ ਗਮ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਿਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਉਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਬਦਬੂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸਣ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੱਕੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸਣ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਣ ਬਦਬੂਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਸਤਾਖੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੋ ਸੀ ਅੱਲਾ ਖੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਹੱਤਾ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਲਹਬ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੜ ਰਹੀ ਏ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ
اور وہ گٹھڑا وہ گٹھا جڑا لکڑیاں دینے اپنے سر تے اٹھایا ہے پیچھے دی جانب گرے آم وہ دی رسیے دے گلے دے اندر اٹک گئیے اللہ خو اکبر شیرت دیا کتابا دے اندر روایت موجود ہے فرشتے نے آ کر کے اسے رسی نو زور دے نال کھچیا اینو کوٹو دے دیتا ہے تے ایسے حالت دے اندر ہی تباہ کر دیتا ہے ہلاک کر دیتا ہے اللہ خو اکبر فرمایا فی جی دی غا ابل ام مسد اے میرے پیغمبر اے تے دنیا دی سزاواں نے قیامت دا دن ہوئے گا میں نہ دو مانو جہنم دا بالن بناواں گا تے جہنم دے اندر بھی اے دے گل اندر رسی خویا کرے گی نال جہنم دی اگ اندر جلے گی تے نال رسی دے نال نو کوٹو دیتا جائے گا فرمایا انہا کفینا کل مشتغزیل اے میرے پیغمبر تو ہاتے دشمنہ کو لو بدلہ لین واسطے میں کافیاں اللہ تعالیٰ نے خود بدلے لے گستہ خان پیغمبر دیکھو رہے ہیں اللہ خو اکبر اللہ آئیے توجہ کرنا غور کرنا اللہ نے کیوے نشان عبرت بنایا گستہ خان پیغمبر نو اللہ اللہ میرے اور تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد مل کے بولو باواز بلند بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالی نے بیٹا تا فرمایا اور بیٹے نو رب کائنات نے بچپن دے اندری واپس اپنے کول بلا لیا ہے نبی پاک نو دکھ بڑھا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو جگہ ہے لیکن مکہ دے لوگ کا نو خوشیاں بڑیاں نے کہ محمد دا بیٹا دنیا تو جلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم جان دے ہونا کائنات دے لوگو جدو اپنے پیارے دنیا تو جان دے دکھ کتنے لگیا کر دے نے تے پھر دکھ دوی عالم کی ہوئے گا جدو گھر میت پہی خوئے تے ہم سائے خوشیاں منا رہے ہوں جدو گھر اندر بیٹے دی لاش پہی خوئے میت پہی خوئے تے علاقے والے محلے والے خوشیاں پہ منا دے ہوں اللہ خو اکبر تو سا اپنا اپنی آنکھاں دینا لینج دا مندر نہیں بیکھیا خوئے گا لیکن میرے پیغمبر تے خوش غم بھی آئے نبی باق دا بیٹا فوت ہو گئے تے مکہ والے خوشیاں منا رہے میرے پیغمبر دے بارے ترہ ترہ دیاں گلہ کریا کر دے تے کیا کر دے محمد دی نسل موک جائے گی ماد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہن دے دا بیٹا دنیا تو چلا گیا تے دی نسل نہیں چل سکے گی عموماً نسل بیٹیاں تو چلیا کر دیئے میرے پیغمبر نوے نہ گلہ دا بڑا دوکھے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر تے رب آسمان نہ تو قرآن پاک دا نزول فرمایا اللہ فرما دے نے انہا فرمایا محبوب جی پریشان نہ ہو وہ غم نہ کرو اے جیڑے کہن دینے نا تو ہڑا نام مٹ جائے گا تو ہڑا نام لین والا کوئی نہیں خوئے گا میں رب کائنات اے نا دے نام ہمیشہ واسطے مٹا دیا گا ایک میرا نام بلند رہے گا ایک تو ہڑا نام باقی رہے گا اور تو ہڑا نام لین والے باقی رہن گے اور جدو یہ صورت نازل ہوئی نا تو میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہتا آئیا کیونکہ رب نے تسلیاں جو دیتی ہیں سن اور پھر جو کوسر دے معانی مفسرین نے لکھے نا اونا دے بھی جو ایک معنی اے بھی ہے کہ محبوب پریشان نہیں ہونا ایک کہن دے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا کوئی نہیں دنیا تو چلا گیا ہے نسل نہیں چل سکے گی میں رب کائنات اے نہ دیا نسلہ مٹا دیا گا اور تو ہانو اینی کو روحانی اولاد عطا کر دیا گا جڑی قیامت تک تو ہڈا ذکر کر دی رہے گی اللہ خو اکبر اللہ اور پھر اللہ نے اس بیمان جڑا بندہ سب تو اگے گل کرنے والا سی نا او دا نام سی آس بن وائل سہمی جنہیں یہ گل سب تو پہلے کی تھی سی کہ محمد الرسول اللہ معاذ اللہ عبتر نے انہ دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا او دا حشر کی ہوئے ہیں یہ اپنی سواری تے جا رہے ہیں تے جبریل امین آئے سواری نو اشارہ کیتا سواری بدکنا شروع ہو گئی نیچے گریا پاؤں اندر زہریلا کانٹا لگیا اور اس کانٹے دی بجا بجا تو یہ دے سارے جسے مندر زہر پھیل گئیے اور یہ دی لط اینی موٹی ہو گئیے 
ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਠ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਲਿਖਿਆ ਤਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਰਤ ਨਿਗਾਰਾ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਏ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰਿਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀ ਅਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਗਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀ ਅਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਨਬੀ ਕਾ ਜੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣੇਗਾ ਨਬੀ ਕਾ ਜੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣੇਗਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਕਰੇਗਾ ਨਬੀ ਕਾ ਜੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣੇਗਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਾਟ ਦੇਗੇ ਕਾਟ ਦੇਗੇ ਖਮ ਉਸ ਕਸਰ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਨਬੀ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਨਬੀ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਖਾਰ ਹੋ ਕਰ ਮਰੇਗਾ ਨਬੀ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਖਾਰ ਹੋ ਕਰ ਮਰੇਗਾ ਦੋ ਨੋ ਜਹਾਂ ਮੇਂ ਦੋਨੋ ਜਹਾਂ ਮੇਂ ਵਹੀ ਹੈ ਬਦਤਰ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਜੋ ਕਦਮ ਕਦਮ ਜੋ ਚਲੇਗਾ ਉਂਗਲੀ ਉਠੇਗੀ ਕਦਮ ਜੋ ਚਲੇਗਾ ਉਂਗਲੀ ਉਠੇਗੀ ਆਂਖੇ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਚਲੇਗੀ ਕਦਮ ਜੋ ਉਠੇਗਾ ਕਦਮ ਜੋ ਚਲੇਗਾ ਉਂਗਲੀ ਉਠੇਗੀ ਆਂਖੇ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਚਲੇਗੀ ਕਾਟ ਦੇਗੇ ਹਾਂ ਕਾਟ ਦੇਗੇ ਹਮ ਉਨਹੇ ਕੜ ਕਰ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਮੇ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਮੇ ਜੋ ਤੁਮੇ ਉਠੋਗੇ ਦਿਫਾ ਕੇ ਲਈਏ ਹਮ ਵੀ ਉਠੇਗੇ ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਮੇ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਮੇ ਜੋ ਤੁਮੇ ਉਠੋਗੇ ਦਿਫਾ ਕੇ ਲਈਏ ਗਮ ਵੀ ਉਠੇਗੇ ਮੁੜੇਗੇ ਫਿਰ ਮੁੜੇਗੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਬਰਤ ਬਣਾ ਕਰ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਨਬੀ ਖਮਾਰੇ ਨਬੀ ਖਮਾਰੇ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਫਜ਼ਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਖਮਾਰੇ ਨਬੀ ਖਮਾਰੇ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਨੋ ਮੇ ਵੋ ਹੈ ਅਜਮਲ ਨਬੀ ਖਮਾਰੇ ਨਬੀ ਖਮਾਰੇ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਨੋ ਮੇ ਵੋ ਹੈ ਅਜਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਨ ਸਰਖਬਰ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਇਨ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਅੱਲਾ ਖੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਖਜ਼ਰਾਤ ਮੋਹਤਰਮ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਖੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ فرمایا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا فرمایا میرے پیغمبر 
ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਨਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਜ਼ਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ ਮੁਹੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਖਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਗੇ ਰੱਬ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੌਰ ਮਕਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮਲਉਨੀਨਾ ਅਈਨਾ ਮਾ ਸੁਕਿਫੂ ਖਿਦੋ ਵਕਤਿਲੂ ਤਕਤੀਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਦਬਖਤ ਤੇ ਲਾਈਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਕਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਮਾ ਜਜ਼ਾਉਲ ਲਦੀਨਾ ਯੁਹਾਰਿਬੂਨ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲਹੁ ਵਯਸਾਉਨ ਫਿਲ ਅਰਦ ਫਸਾਦਾ ਅਈਉ ਕਤਲੂ ਔ ਯੁਸਲਬੂ ਔ ਤੁਕਤਾ ਆਈਦੀਗਮ ਵ ਅਰਜੁਲਹੁਮ ਮਿਨ ਖਿਲਾਫਿਨ ਔ ਯੁਨਫਉ ਮਿਨ ਅਲ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਾਲਿਕਲਹੁਮ ਖਿਜ਼ਯੁਨ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਵ ਲਹੁਮ ਫਿਲ ਆਖਿਰਤਿ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ੀਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਸੁਣ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਮਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਤਨਾ ਫਸਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਐ ਯੁਕਤਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔ ਯੁਸਲਬੂ ਯਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔ ਤੁਕਤਾਈ ਦੀਗਮ ਵਾਰ ਜੁਲਹੁਮ ਮਿਨ ਖਿਲਾਫਿਨ ਔ ਯੁਨਫਉ ਮਿਨ ਅਲ ਅਰਜ਼ੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਕਮ ਮਜ਼ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਵੋ ਫਰਮਾਇਆ ਔ ਯੁਨਫਉ ਮਿਨ ਅਲ ਅਰਜ਼ੀ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਲਿਕ ਲਹੁਮ ਖਿਜ਼ਯੁਨ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਵ ਲਹੁਮ ਫਿ ਲਾਖਰਤ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ੀਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਸਤਾਖ ਦੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ دفاع ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਮੀ ਇਸਮੇ ਕਰਾਮੀ ਆਏ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਉਹ ਸਲਾਮ ਆਏ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮਦੀਨਾ ਤਯਿਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦੀਨੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ
मेरा केड़ा शिखाबी है जड़ा काम बिन अशरफ दे को मेरी जान छुड़ाएगा मेरे पैगंबर का सिहाबी मुहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह को तला खड़े हुए अल्लाह के रसूल मैनू इजाजत देवो तो इस गुस्ताख न मैं कै कैफरे किरदार तक पहुँचा ना मैं एक कम मैं करा मैं इजाजत देवो ना नाल कहें अल्लाह के रसूल एक इजाजत और दे देवो अगर मैं कोई गलत गल करनी पवे तो इजाजत है आका फरमा देनी इस काम वास्ते कुछ गलत भी कहना पवे तो तेन इजाजत दे छड़िया ने ना अल्लाह को अकबर अल्लाह सैयद ने मुहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह को ताल पैगंबर दे तीन सिहाबियां नाल लै करके का बिन शिरफ यहूदी के कुल चले जाते हैं पहली मरतबा अकेले गए तो जा करके का बिन शिरफ यहूदी को कहते हैं ऐ काब सा नबी मुहम्मद सलम साढ़े को सदके का मुतालबा करते हैं तो साढ़े को देते कुछ नहीं है कायनात दे लोगो मेरा ईमान है सिहाबा को नबी को देते कुछ ना हो सिहाबा अपन जाना तली तो रख के मेरे पैगंबर के नाल टुर पिया करते सन अल्लाह को अकबर अल्लाह हाँ जो मेरे पैगंबर के सिहाबी नबी के दुश्मन को कैफर किरदार तक पहुँचाने वास्ते गल पे करते हैं कि नबी पाक साढ़े को सदक मंगते हैं तो साढ़े को कुछ नहीं हल्ला खो अकबर असि तेरे को कुछ माल उधार लैन वास्ते आए हाँ हल्ला खो अकबर अल्लाह ये कहेंद कल आ जाया जे फिर बैठ के गल बात कर लवेंगे सैयद ने मुहम्मद बिन मसलमान रही अल्लाह खुता लाल दूसरे दिन बाकी सिंहाबन भी नाल लै करके चले गए राम द वक्त है काम बिन अशरफ यहूदी के दरवाजे से जाके दस्तक दी ना आप फरमाते ने काब आना कल वाली गल पूरी कर लीए अल्लाह अकबर अल्लाह मुहम्मद बिन मसल मारदी अल्लाह को तालन खुद आवाज सुनी काब निकलन लगा कर दे बीवी कहती है ऐ काब घरों बार ना निकले अजे ए जड़ी आवाज मैं सुन रही हाँ ये आवाज बड़ी खौफनाक आवाज है ये आवाज बड़ी बारो बवाज है बार ना जाया जे मैनू कहना पवेगा पैगंबर के सिहाबा के अंदर इतना जज्बा होया कर दसी नबी के सिहाबा की आवाज सुन करके काफर कम जाया कर दे अल्लाह अकबर अल्लाह ये जनाब कह लगा मैं तो एक सरदार बंदा मैं वडेरा आदमी मेरे नौकर चाकर मेरे बाडी गार्ड मैं मालो दौलत वाला कौन होवे मेरे ते तलवार उठा वाला कौन होवे मेरा मुकाबला करने वाला पर यह जानता नहीं है मेरा सामना पैगंबर के सिहाबिया होया है अल्लाह खो अकबर अल्लाह घरों निकले है मुहम्मद बिन मसल महारजी अल्लाह को तालन खो दे गल कर कर जनाब घर तो दूर चले गए ने अल्लाह को अकबर तो जो पैगंबर के सिहाबिया ने वेखिया है हूं इन्हें पिछे आने वाला कोई नहीं अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर के सिहाबी अबू नैला रजी अल्लाह को तालन फरमाते ने काब तेरे सिर के बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है ये होर चौड़ा होया अकड़ दे अंदर आया तकबुर अंदर आ गया कह लगा मेरे नाल उस सोहनी खुशबू कोई नहीं लगा मेरे तो महंगी खुशबू कोई नहीं इस्तेमाल करता अबू नैला रजी अल्लाह को तालन फरमाते ने अगर इजाजत होए तो तेरे सिर की खुशबू सूंग लव ये कहें जी सौ सौ बारी सूंगो इजाजत दे छड़िया तो पैगंबर के सिहाबी ने खुशबू सूंग ली इतमाद अंदर लैना से ना एक मरतबा खुशबू सूंगी तो दोबारा फरमाते ने यार खुशबू बड़ी प्यारी है मेरा दिल कर दिया मैं फिर सूंगा ये कहें जी सौ सौ बार सूंगो मेरे तो प्यारी खुशबू कौन लगा सकता है मदीने के अंदर जो तीसरी मरतबा इंज होया पैगंबर ने सिहाबी ने जोर न सिर दे वाला तो पकड़ लिया तो सिहाबा न कहें आओ उधार ले लो हाँ जो इन्हें को अच उधार लै लिए जरा लैना नबी दे सिहाबा अगे बड़े तलवार मारी और शेर कलम कर दिता ये जनाब जोर न चीख निकली लोग जमा खो लग पे और पैगंबर दे सिहाबा जल्दी दे कलम किया हो सर उठाया पैगंबर के कदम अंदर लिया के रख दिता लो महबूब जी तो दुश्मन को असी इस दुनिया सफा हस्ती तू वैसे ही मिटा दिता है नबी पाक ने अलहमद लाला पढ़िया अल्लाह का शुक्र अदा किया नाल मेरे पैगंबर ने उन्हें सिहाबा वास्ते फरमाया तो सब के चेहरे मुबारक ने तुझे सारे कामयाब हो गए मेरे नबी दे सिहाबा इंज नबी का दिफा कर हल्ला खुआ बरला ये ना जेडे सिहाबी सन मुहम्मद बिन मसल मर दिला ये कबीले औस दे सिहाबी सन कबीले औस दे कुछ दिन गुजरे ना तकरीबन 
دو سال مزید گزرے مدینہ خیبر دے کور یہودی ابو رافعہ دے نامے انہیں میرے نبی دی گستاخی کرنی شروع کرتی سردار سی قلعہ دا مالک بڑی مال و دولت بڑی جناب جاہو جلال دے روب والا تے نبی پاک دے خلاف لوکا نو پڑکایا کر دا تے نبی پاک دے تمہیں امید تانگ آگئے جی میں کام بے نشرف دو تانگ آئے آقا فرما دے نے کیڑا صحابی ہے جیڑا اے دے تو میں میری جان سوڑا ہے تے محمد بن مسلمہ پھر کھڑے ہو گئے رضی اللہ ہو تعالیٰ آن آپ فرما دے نے اللہ دے رسول تجربہ میں پہلے کر چکے ہیں ہونے میں میری یہ ڈیوٹیاں لگاؤ میں نو اجازہ دیتی جائے تے اتنی دیر نو قبیلہ خضرج دے سے آبا کھڑے ہو گئے عبداللہ بن عطیق رضی اللہ ہو تعالیٰ نگے بڑے اللہ دے رسول محمد بن مسلمہ نے تے ایک خوش نصیبی خوش بختی پہلے ہی اپنے حصے اندر لے لئے تے ساڑے قبیلے دے حصے بھی کوئی چھان دے ہو سانو ہی جاستا دے ہو اسی تے آنے ہیں نا دین دا کوئی کام ہوئے تے جڑے اگے کے بیٹھے نے ایک کرنا اسی پی چھوڑ جا نکل جائیے تے نبی دے صحابہ ایک کھڑا ہے دو جا کہن دا اللہ دے رسول پہلے کر چکے ہون میں نو ہی جاستا دے ہو تے نبی پاک فرما دے نے محمد بن مسلمہ بیٹھ جاؤ ہون اسی قبیلہ خدرج دے صحابیہ نے موقع دینا ہے عبداللہ بن عطیق سب کہو رضی اللہ ہو تعالیٰ اپنے چند ساتھیاں نو لیا خیبر دے سفر تے روانہ ہوئے میرے پیغمبر دے گستاخ نو کیفر کردار تک پہنچان واسے توجہ کرنا درہ میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد گونج پاو درہ درود دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے صحابہ خیبر دے لاکے اندر پہنچے نا ابو رافع یہودی دے کلے دے باہر قریب باغ سی اس باغ دے اندر پیغمبر دے صحابہ بیٹھ گئے نے عبداللہ بن عطیق رضی اللہ خود تعالیٰ نے فرما دے نے میں چل دیا چل دیا کلے دے دیوار دے نال جا کر کے بیٹھ گیا تاکہ جدو ہیں لوگ کلے دا دروازہ بند کرن لگن گے میں جل دینا لندر داخل ہو جا مانگا تو جدو شام دا وقت ہویا کلے دے دربان نیلان کر دیتا ہے اے کلے دے والے کیا ہے کلے دے اندر رہن والے ہو جلدی جلدی آن جاؤ میں دروازہ بند کرن لگا ہوا عبداللہ بن عطیق فرما دے نے میں میں انہا لوگ کا اندرن کلے اندر داخل ہو گیا زیادہ لوگ ہون دی وجہ تو میں نے پہچان نہ سکے تو میں اندر جا کے کلے دے اندر ایک دیوار دے نل چھپ گیا سارے اپنے اپنے کمرے دے اندر چلے گئے تو دربان نے دروازہ بند کر دیتا ہے ایک جگہ تے چابیاں رکھ دیتیا نے تو وہ بھی کمرے اندر چلا گیا میں چابیاں پکڑیاں تو جا کر کے وہ باکر والا دروازہ کھول دیتا تاکہ جدو میں نو نکل نہ پوے تو میں آسانی دے نل نکل سکا پھر میں برا فید ایک کمرے دی طرف جانا شروع کر دیتا ہے جس دروازے دے بھی تک جلدی نہ پہنچ سکن چل دیا چل دیا ابو رافے دے جناب کمرے اندر پہنچ گیا ابو رافے اپنی بیوی بچیاں دنال کمرے دے اندر لیٹیا ہویا ہے نا ابو رافے فرما عبداللہ بن عطیق رضی اللہ کو تعالیٰ نو فرما دینے میں کمرے اندر داخل ہو کر کے پوچھیا ابو رافے کتھے وے تے ابو رافے بڑا خیران ہو کر کے بولیا اس وقت میرے کمرے اندر کاؤنے دے کی کر رہے ہیں سردار سی کلے دا مالک جو سی بڑا خیران ہویا کہ میرے کمرے اندر کون آیا ہے سیدنا عبداللہ بن عطیق فرما دینے جس جگہ تو آواز آئی سی میں تلوار چلائی لیکن جناب تلوار انہوں نہ لگ سکینا انہوں نے جناب چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے مدد واسطے پکارنا شروع کر دیتا ہے آپ فرما دینے میں باہر نکلیا دوبارہ آواز بدل کر کے میں کمرے اندر آیا نا اللہ خو اکبر میں فیرہ کر کے پوچھیا ابو رافے کی ہویا کیوں اس جگہ تے شور ہو رہا سینا اللہ خو اکبر تے ابو رافے کہن لگا ہونے ہونے میرے تے کسی نے حملہ کر دیتا سی آپ فرما دینے میں ادھنے گلہ کر دا گئے تو دے قریب چلا گیا جدو میں بالکل قریب پہنچیا پہلے میں نے تلوار ماری لیکن میں نے انج لگیا جمعی اجے تک قتل نہیں ہویا پھر میں ادھے سینے تے تلوار رکھ دیتی گئے زور دے نل دبایا اتنی دیر تک تلوار نہیں اٹھائی جنی دیر تک واصل جہنم نہیں ہو گیا اللہ خو اکبر آپ فرما دینے جدو میں نے یقین ہو گیا کہ بندہ فوت ہو جگہ مر چکے ہیں نا میں اس وقت واپس نکلیا اور جلدی دینا لکھ لیا تاکہ لوگ نہ جان میں نو لوگ آ کر کے پکڑ نہ سکن آپ فرما دینے رام دوکسی میں نو پتا نہ چلیا سیڑھیاں تو میرا قدم پس لیا تے میں نیچے زمین دے گر گیا اتنی سخت چوٹ آئی یعنی میری پیر دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے بڑی تکلیف ہے میں گزٹ کر کے کلے دے وچوں باہر نکلیا نا اللہ کو اکبر 
ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕਰ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਖੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲੋ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਰਾਤ ਇਸ ਗਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੁਬਾ ਕੋਈਏ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐ ਖੈਬਰ ਦੇ ਲੋਗੋ ਖੈਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਾਜਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਬੂ ਰਾਫਿਕ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜਿਆ ਵਾਪਸ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਤੀਕ ਰਦੀ ਅੱਲਾ ਖੁਤਾਲਨ ਖੁ ਦਿਲਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਏ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ اے عبداللہ اپنی لت میرے قریب کرو نا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ کو تعالی عنہ نے اپنی لت میرے نبی دے قریب کیتی نا تے پیغمبر نے ہاتھ پھیریا تے اللہ نے شفا ماں دے چھڑیاں نے نبی نے ہاتھ پھیریا تے اللہ نے عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہوئی ہڈی نو جوڑ دیتا ہے اور اسی اس نبی دے امتی ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ جدے لعاب اندر بھی شفا ہے ابو بکر دی ایڑی تے لگے جتے سپ نے ڈسیا ہوے اللہ زہر ختم کر دے وے تکلیفاں دور کر دے وے شفاواں عطا فرما دے وے اگر ٹوٹی ہوئی ہڈی تے لگ جاوے میرے پیغمبر دا ہاتھ مبارک تے اللہ تعالی ہڈیاں جوڑ دین اور اکھ وچوں نکلن والے ڈیلے تے میرے نبی ہاتھ رکھ دین اللہ اکھ واپس لوٹا دین اللہ کو اکبر اللہ پھر میں کیوں نہ اپنے پیغمبر دی عظمت دا ترانہ بلند کراں توجہ کرنا غور کرنا ذرا او لب لگیا پیڑا مکیاں نے اونچی کہو او لب لگیا پیڑا مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے بھوکاں مکیاں نے لشکیر دیاں واشانا بدر منیر دیاں واشانا بدر منیر دیاں واشانا بدر منیر دیاں او دی جوتی اوتو میں پگوارا ਐ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜੁਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਇਮਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਲਲ ਇਲਾਨ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਉਹ ਲੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਰਮਤ ਤੇ ਆਂਚ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਖੁ ਅਕਬਰ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਬਰਾ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਪਗਵਾਰਾ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਪਗਵਾਰਾ ਕੱਲੀ ਪਗ ਕੀ ਸਾਰਾ ਜਗਵਾਰਾ ਏਡੇ ਠੰਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਇਮਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਓਵੇਂ ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਇਮਾਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਜਜ਼ਬਾ 
मुनीर दिया वाशाना पढ़ लो मेरे नाल मिलके वाशाना बदरे मुनीर दिया वाशाना बदरे मुनीर दिया फरमाया आऊँ बिल्लाह मिन शैतान रजीम इन्ना कफ़ीना कल मुस्तकज़ीन अल्लादीन यज़ालून मागल्लाह इलाग़न آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللہ خو اکبر اللہ آئیے خضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے چلے جانا میں جنا باپ تندہ ذکر کرنا چانا پہلے رب کائنات نے اپنے پیغمبر دا دفاع خود فرمایا پھر اللہ نے آسمانہ تو قانون نازل فرمایا پھر میرے پیغمبر دے صحابیاں دے کولو نبی دا دفاع کروایا تے جدو انسان نہیں سان پھر رب کائنات نے خیوانہ دے کولو اپنے نبی دا دفاع کروایا اللہ خو اکبر اللہ آئیے خضرات محترم میں صرف دو مثالہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چانا غور کرنا ذرا میری آباتوں تے اللہ خو اکبر میرے مقبوب علیہ السلام دے گستاخم دے اندر ابو لغب بے امام دے بیٹا اتیبہ بن ابو لغب بے شاملے انہیں میرے نبی دی بیٹی انہوں طلاق دے چھڑی نا تے جان دے انہوں تیاں والے بیٹھے ہو جدو تی اپنے گھر چھوڑ کر کے ماں پیاں دے گھر اندر آ جایا کر دیئے نا ماں پیاں دے دل دے کی بیت دیئے صرف ماں پی جان دے نے اللہ کو اکبر ایک تے میرے نبی نو جا میرے نبی دی جناب بیٹی نو طلاق دے چھڑی نال میرے نبی نو ماں دے اللہ نے گالیاں بھی کڑیاں نے حتیٰ کہ جان دیاں جان دیاں میرے نبی والمو کر کے نے تھک دیتا ہے نا اللہ کو اکبر اللہ اللہ تعالیٰ نو اتنا برا لگیا ہے میرے پیغمبر دا دل بھی بڑا دکھیا تے نبی پاک علیہ السلام نے اس بہیمان واسطے بات دعا کرتی تھی نا آقا فرمان دے نے اللہ گم مسلد علیہ قلب من قلابق اے اللہ اس ظالم دے اپنے درندیاں دے بھی چو کوئی درندہ مسلد کر دے ملک شام دے سفر تے جا رہے ہیں باپ بیٹا دونوں ہی کافلے اندر موجود سان اللہ کو اکبر اللہ چل دیا چل دیا ایک ایسی جگہ تے پہنچے جس جگہ تے آس پاس درندے رہن والے سان اینا لوکا نے پڑھاؤ کیتا نا او تو دے موجود لوکا نے دسی ایسی جگہ تے پڑھاؤ نہ کریا جے کیوں کہ اس جگہ تے رات نو درندے آیا کر دینے ابو لغب سمجھ گیا آج میرا پتر نہیں بچ سکتا کیوں کہ اللہ دے پیغمبر نو بات دو آج دے چھڑی سی انہیں کافلے والے نو حکم دے دیتا ہے کافلے والے نو اپنا سمان رکھ دے وہ ایک جانب اللہ خو اکبر گول دائرے دے اندر سمان رکھو پھر اپنے اونٹ بٹھاؤ تے پھر اونہ دے درمیان اندر تسی خود سونا تے سابتوں اینڈ تے یعنی درمیان دے اندر میرے بیٹے نو سلایا جے تاکہ جدوں بھی کوئی درندہ آئے ساڑے اوپر ہوں دی گزرے تے سنو پتہ چل جائے کہ کوئی چیز آ چکی ہے اللہ کو اکبر اللہ لیکن جناب جدو اللہ دے فیصلے آ جان پھر کوئی بچا ساکدام نہیں بچا ساکدہ راب دا ویلا ہویا اللہ نے ایک شیر نو حکم دے دیتا اے شیر تو نہیں جاندہ تیرے علاقے اندر گستاخ پیغمبر آ چکے ہیں جناب شیر اپنے کچھ ہار دے بھی چو نکلیا چل دا چل دا انہیں جناب سمان نو کراس کی تا سمان دے اوپروں دے گزریا اونٹاں دے کولوں دے بھی گزر گیا ہے تے لوگ آرام کر رہے نے سارے نو سنگ دا جا رہے کسے نو کچھ نہیں آکھیا کیونکہ باقی لوگ کافر ضرور سن لیکن میرے پیغمبر دے گستاخ نہیں سن تے جدو ابو لغب دے قریب ابو لغب دے بیٹے دے قریب پہنچیا اون نو سنگیاں تے او دے مون دے وچو پیغمبر دی گستاخی دیاں بدبوہ آ رہی ہیں سن شیر نے او دے دے حملہ کر دیتے ہیں اور او دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے اور انہوں بلکل ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا فرمایا انہاں کفینا کل مستغزین 
اللہ کو اکبر اللہ فرمایا اے میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا میں اللہ تو ہاتھا دفاع خود کرانگا پھر رب کائنات نے کر کے دکھایا ایک اور بات سنو حافظ ابن قدر اسکلانی رحمت اللہ کے تعالیٰ لے اپنی کتاب الدرر القامنہ فی اعیان المیعت السامنہ دے اندر ایک واقعہ نقل فرما دینے ایک منگول شہزادہ ان عیسائیت اختیار کر لینا تے جدو عیسائی ہویا عیسائیاں نے او دی جناب آمد دی خوشی دے اندر ایک پارٹی رکھیے دشن منا رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام دی توخین دے ارتکاب بھی کر رہے نے ایک عیسائی پادری کھڑا ہویا انہیں تقریر کرنی شروع کی تھی نا اور اپنی تقریر دے اندر انہیں پہلے مسلمانہ دی توخین کی تھی پھر اسلام دی توخین کی تھی پھر میرے نبی دے بارے جناب انہیں گستہ خانہ کالیمات بولے قریب ایک کتا بنیا ہویا ہے انہیں دے والوے کے پونکنا شروع کر دیتا ہے لوگ انہوں کہن دے نے اور جنیاں گلہ مرضی کر لے پر نبی دی توخین نہ کری اے کتا صرف اس وجہ تو پونک رہے ہیں اللہ کو اکبر اللہ لیکن اے بھئی مان باز نہیں آیا تے میرے پیغمبر دی گستاخی جاری رکھیے نا اللہ کو اکبر اللہ دے حکم دے مطابق اسے کتے نے رسی توڑائیے دوڑ کر کے آیا تیا کر کے گستاخی پیغمبر دی گردن تو بکل لیند ہے اللہ کو اکبر لوگ چھوڑان واسطے دوڑے نے لیکن انہیں انہیں دیر تک چھوڑے یا نہیں ہے جنہیں دیر تک واصل جہنم نہیں ہو گیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا ہے اِنَّا كَفَيْنَا كَلْ مُسْتَحْزِينَ پیغمبر پریشان نہیں ہونا تو ہڈا دفاع میں خود کران کرا تے جدو حیوان بھی نہیں شاننا اللہ کل تے بڑے راستے لے نا بدلہ لینڈ اللہ سیرت ابن حشام دے اندرے کبار کے لئے ہیں مقصر سنو عربت بن قیس اس بھئی مامدہ نہ آئے اے میرے نبی نو قتل کرن دے راتے نہ لائے اللہ ہو اکبر لیکن کامیاب نہ ہو سکیا کیونکہ اللہ دا وعدہ سیو اللہ ہو یا عصیم کا من الناس اے میرے محبوب جنی دیر تک میں چاہوں گا کوئی تو آڈا ہے کوئی وال بھی بھیگا نہیں کر سکے گا کچھ نہ کر سکیا واپس جدو گیا نا تو نبی علیہ السلام نے وحید ذریعے بتلایا گیا کہ ایسی راہ دن لائیا سی نبی علیہ السلام نے دیوات سے بد دعا کی تھی سیرت نگار لکھ دینے مورخین لکھ دینے اے واپس گیا اپنی بستی اندر پہنچیا دوسرے دن اس بندے تھے آسمانی بجلی گری تباہ و برباد ہو گیا اللہ نے اس ذریعے گستاق پیغمبر نو جہنم واصل کیتا ہے آخر دوزار پانج اندر اور جس بہی مان نے نبی علیہ السلام دے گستا خانہ خا کے شایہ کیتے سن وہ دا جان دے وہ کی انجام ہویا سی ایلیٹ بیک وہ دا نام سی تے اپنے اسے دفتر اندر ہی لیٹے آسی سوتا سی جی تھے بیٹھ کے اس کمینے نے نبی دی گستا کی دے ارتکاب کیتا سی کمرے نو آگ لگئے تے اندیاں ہڈیاں بھی نہیں لگئیاں اللہ آج بھی اپنے نبی دا دفاع کر رہے ہیں اور مسلمانوں الحمدللہ سم الحمدللہ ساڑے اندر جذبہ موجود ہے لیکن ایک کہہ لو کہ ساڑھے کو لوتے پونچن دے اختیار نہیں نے لیکن پریشان نہیں ہونا جیسے نبی دے اسی امتی ہاں اس نبی دا دفاع اللہ خود کر رہے ہیں اسی نہ بھی پہنچ سکے نا تین شاہ اللہ الرحمن اللہ انہا ظالمانو کیفر کردار تک پہنچان گے انجام تک پہنچان گے اللہ کو اکبر اور جنی دیر تک ساڑھے دل اندر ایمان ہے مو اندر زبان ہے سینے اندر قرآن ہے اور بدن اندر جان ہے اسی اپنے نبی دا دفاع کرتے رہا گے کہو انشاءاللہ کیونکہ اجے بھی ساڑھے نبی دن ساڑھا رشتہ برقرار ہے تو آڈیاں نیا گستاخیاں کرنا ساڑھا رشتہ ختم ہو سکتا نہیں ہو سکتا آخری بات پھر میں اپنی بات ختم کرا آؤ میں اپنے محبت جذبات اجہار کر کے اپنی بات ختم کر لگیا توجہ کرنا درا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میں کہنا کل بھی تھا تو سا کہنا آج بھی ہے ہمارے نبی سے غمارا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نات نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور 
आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है जिन आँखों से तैबा देखा वो आँखें बेताब हैं इन आँखों में एक तकाजा कल भी था और आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है काल अल्लाह तला इन्ना कफीना कल मुस्तजी वाह खुदा वाना अलहमदिल्ला